इस मूवी का नाम है वाइट मेलेडी ऑफ डेथ 2011। ये कहानी है एक म्यूजिक डांसिंग ग्रुप की जिसमें टोटल चार लड़कियां थीं। एक लड़की का नाम जोन था और बाकी सारी उसकी दोस्ती थी पर नाम की दोस्ती क्योंकि हमेशा एक दूसरे से मुकाबले में रहती थी जलती थी पर फिर भी मिलजुल काम करती थी काफी अच्छे परफॉर्म कर लेती है पर हर जगह कॉम्पिटिशन मुकाबला इस कदर बढ़ गया था की हर जगह इनका शो फेल हो रहा था कहीं भी इनके शो की कोई अहमियत ही नहीं बची थी एक के बाद एक कॉम्पिटिशन में हार रहे थे लोग उनके हालात इतने बुरे आ गए थे कि अब उनका मानना था कि कोई मेरा कोई मोजा या हमें बचा सकता है ऐसे में उनकी बोस उन्हें एक दूसरे स्टूडियो में शिफ्ट कर देती है जो एक काफी पुराना स्टूडियो था पंद्रह साल पहले यहाँ आग लगी थी जिसके बाद ये खाली ही था और अब उनकी बोस को सस्ते में मिल रहा था तो फौरन उसे खरीद लेती है अब ये ग्रुप अपना काम तो कर रहा था पर अब इन्हें एक ऐसे म्यूजिक की तलाश थी जो इन्हें पहले जैसा मशहूर करके वही मुकाम दिला दे तो इस वक्त में इनके साथ एक इतफाक हो जाता है ये लोग जब स्टूडियो की सफाई कर रहे थे तो जो उनको एक टेप मिल जाती है जिस पर व्हाइट लिखा था मतलब इस टेप में जो गाना था उसका नाम व्हाइट था जो टेप को जलाती है तो वो गाना बिल्कुल अनसुना था आज से पहले कभी ना सुना गया उसे गाना काफी पसंद आया इसीलिए अपने बोस को भी दिखाती है इस गाने की वीडियो में कहीं भी गाने के मालिक का कोई नाम नहीं था न ही गाने का कोई रिकॉर्ड था इसीलिए बोस फैसला करती है की अब इस गाने को ही अपनाएंगे जिसके बाद ये लड़कियाँ गाने को तो कॉपी करती ही है साथ ही इसके डांस की हर एक स्टेप मूव को भी कॉपी कर रही थी ये गाना ये डांस हर चीज सिर्फ जून को ही काफी पसंद आई थी बाकी लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं क्यूँकी गाना तो फिर भी ठीक था पर इसका जो डांस था कुछ उल्टी सीधे स्टेप्स हरकतों के अलावा कुछ भी नहीं था पर सारी लड़कियों को ऐसा करना ही था क्योंकि उनके बोस का हुक्म था ऊपर से और कोई रास्ता भी नहीं था अगले ही शो में वो इसी गाने पर परफॉर्म करती है ये गाना सभी को काफी पसंद आता है रातों रात उनका शो हिट हो गया हर जगह छा गयी थी वो लोग इस गाने ऐसी न सिर्फ उनकी खोई हुई शोहरत वापिस आई बल्कि कुछ बड़ी बड़ी जगहों ऐसी काम करने की ऑफर भी उनके लिए आने लगी मगर उससे पहले इन लड़कियों का टारगेट एक चैलेंज एक मुकाबले को जीतने का था जिसके बाद उनकी अपने नाम का ब्रांड होगा जो ब्रांड सबसे ऊपर होगा जिसके बाद वो इतनी मशहूर हो जाएंगी कि टीवी एड्स पर भी काम करने के लिए उन्हें ऑफर्स आने लगेंगे लेकिन उससे पहले तो इसी गाने पर एक वीडियो शूट करना जरूरी था जो जाहिर है उन्हें इस गाने का मालिक बना देगा पर यहाँ एक मसला था अब तक तो ये लड़कियाँ स्टेज आरोप खड़ी होकर अपने अपने स्टेप करती थी अपनी अपनी लाइस गाती थी लेकिन अब इन्हें एक ऐसी सिंगर चाहिए थी जिसका लीड रोल होगा मतलब वो सबसे ऊपर होगी और बीच में खड़ी होकर गाना गाएगी अब ये जगह हर लड़की पाना चाहती थी क्यूँकी जैसा की मैंने आपको बताया उन सब में जली सी थी खुद को दूसरे से बढ़ के समझती थी और आगे बढ़ना चाहती थी पर काफी सोचने के बाद एक लड़की को लीड रोल की सिंगर बना दिया जाता है क्योंकि वो काफी अच्छा गाती थी पर ये गाना इतना मुश्किल था कि ठीक से वो इसे गा नहीं पाती वो इतना डर गई थी परेशान हो गई थी कि उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे उसकी असल में एक बीमारी थी जिसकी दवाई भी वो लिया करती थी लेकिन आज टेंशन की वजह ऐसी वो एक महीने की दवाई एक दफा में ही नहीं लेती है काफी कोशिश कर रही थी वो अच्छा गाने की इसीलिए रात को भी वो स्टूडियो में ही रुकती है कल फाइनल दिन था उसे थोड़ा आराम करना चाहिए था ये सोचकर जोनो से बुलाने जाती है पर ये देखकर उसकी वो छोड़ गई थी कि उस लड़की ने अपनी जान लेने की कोशिश की है फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है डॉक्टर्स का कहना था कि इस सिंगर ने अपने सर पर वो टेंशन सवाल कर ली थी साथ ही उसने दवाई भी बहुत ज्यादा ले ली थी जिसके बुरे असरा की वजह ऐसी उसने ये सब किया पर इसी रात जून जब अपने ग्रुप की वेबसाइट चेक करती है तो उसे अपनी इसी सिंगर दोस्त की वीडियो मिलती है जो वीडियो उसने इस गाने पर ही बनाई थी वीडियो में गाना गाते हुए उसका चेहरा ठीक नहीं था बल्कि बुरी तरह बिगड़ा हुआ था ये चीज जून को काफी अजीब लगी तो इसीलिए वो इसे अपने दूसरे दोस्त को भी दिखाती है इस पर उसकी दोस्त का कहना था की कि किसी फैन ने इसे एडिट किया होगा कोई बड़ी बात नहीं है फिर अब उस सिंगर के बाद इस ग्रुप की दूसरी लड़की को चुना जाता है लीड रोल के तौर आरोप क्यूँकी वो इस ग्रुप की सबसे प्यारी लड़की थी लेकिन हैरत जब ऐसी वो इस गाने की प्रैक्टिस कर रही थी तभी इसे उसके चेहरे आरोप तरह के निशान बने हुए थे उसकी आंखें लाल लग रही थी अक्सर उसे उल्टे सीधे ख्याल भी आने लगे थे जैसे कि उसका पूरा चेहरा खून में बना हुआ है अपनी हर तरफ भी उसे कोने कोन दिख रहा था साथ में वो ये भी महसूस कर रही थी कि जैसे कोई सफेद बालों वाली लड़की मुझे डराने की कोशिश कर रही है दरअसल इस गाने की असल वीडियो में जो मेन सिंगर थी इन्हें लीड रोल उसके बाल भी सफेद रंग की थी तो ये लोग सारा का सारा उस गाने को कॉपी कर रहे थे तो फाइनल दिन जब परफॉर्मेंस ऐसी पहले वो नकली सफेद बाल लगा तैयार हो रही थी तो तभी जून देखती है की उसे बहुत पसीना आया हुआ है इस बारे में वो पूछते भी है कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है जिस पर उसका जवाब बस इतना सा था कि यहाँ बहुत गर्मी हो रही है ना शायद इसीलिए उसका चेहरा दिखने से साफ लग रहा था कि उसकी हालत ठीक नहीं 
जो वो स्टेज पर गाना गा रही थी अचानक बेहोश हो जाती है उसे भी फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है डॉक्टर्स का कहना था कि खूबसूरत दिखने की वजह से वो जो इतनी सर्जरी करवाती है उस वजह से इसके जिस्म और दिमाग पर असर पड़ रहा है फिलहाल उसी आराम की जरूरत है वो कोई शो नहीं करेगी कोई गाना नहीं गाएगी अब ये तो डॉक्टर्स का कहना था पर बेहोश होने ऐसी पहले उस सिंगर ने जो खुद महसूस किया था वो चीज तो बताई नहीं जा सकती उसे लग रहा था की मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि मेरी साथ स्टेज पर और कोई भी है जिस वजह से वो इतना डर गई थी कि उसकी और ज्यादा पसीने छूटने लगे आगे एकदम लाल पड़ गई थी उसे फिर धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे आसपास कोई बुरी ताकत है जो पीछे से आकर उसकी आंखों पर हाथ रखकर नोचने लगती है इसलिए उसकी आंखें इतनी जख्मी हो गयी थी इस हादसे के बाद जो उनको फिर वेबसाइट आरोप एक नई वीडियो मिलती है वो भी अपने इसी सिंगर दोस्त की इसका चेहरा भी पहले वाले सिंगर की तरह बिगड़ा हुआ था इस मसले को सुलझाने के लिए जो दोनों लड़कियों की वीडियो को जोड़ती है और एक लाइन तैयार करती है का मतलब बन रहा था जलन जो काफी घबरा सी गई उसे ठीक नहीं लग रहा था और अगले पल उसे भी अपने आसपास सफेद बालों वाली लड़की दिखने लगी थी जून सोचती है कि कोई इतफाक नहीं हो सकता जो अभी लीड रोल बन रही थी उसके साथ ही कोई ना कोई हादसा हो रहा था इस सब के पीछे कोई ना कोई मतलब तो होगा उसे अब लगने लगा था की जरूर ये गाना कर्ज है यानी की इस गाने में कोई ना कोई तो बुरी चीज ये बुरी ताकत है क्यूँकी उसे भी ये बात पता थी की दोनों सिंगर जब परफॉर्म कर रही थी तो उन्हें पसीना आ रहा था उन्होंने गर्मी का बोला था तो गर्मी तो आग लगने की वजह ऐसी होती है ना फिर जो उनको याद आता है कि पंद्रह साल पहले इस स्टूडियो में आग लगी थी तो उस हादसे का जरूर इस सबसे कोई ताल्लुक है इसीलिए वो अपने दोस्त को पंद्रह साल पहले हुई उस हादसे की जांच करने का कहती है अब इस ग्रुप की दोनों मेन सिंगर्स तो हॉस्पिटल में थी इसलिए तीसरे ग्रुप के मेंबर को चुन लिया जाता है जो गाना तो बिल्कुल नहीं जानती थी पर काफी अच्छी डांसर थी हालाँकि जो भी काफी अच्छी डांसर थी पर हर लड़की उसे तंग किया करती थी नीचा दिखाने की कोशिश करती थी क्यूँकी वो मेन नहीं बैक डांसर थी यानी मेन डांसर के पीछे डांस करने वाली वो इस डांसर जो ब्लीड रोल बनी थी उसे गाना गाने से मना करती है तो वो डांसर ये सोच लेती है कि जोन क्योंकि बैक डांसर है इसलिए मुझसे जेल रही है और मुझे गाना गाने से मना कर रही है क्योंकि ये जगह वो लेना चाहती है इसीलिए वो जोन की काफी बेइज्जती करती है अब जोन ने उसे इसलिए भी मना किया था क्योंकि उसे इस डांसर की भी शक्ल बिगड़ी वीडियो मिल जाती है जो पहले दोनों लड़कियों की भी मिली थी और वो ये कैसे बताती की ये गाना तो कर्ज थे क्यूँकी उसके पास कोई सबूत नहीं था खैर अब वो डांसर रात भर प्रैक्टिस करती है क्यूँकी मशहूर होने का ये मौका वो गवाना नहीं चाहती थी मगर जब वो स्टूडियो आ रही थी तो उसे आईने में अपना भयानक अक्स दिखता है उसकी आंखों और मुंह से खून आ रहा था काफी भयानक लग रही थी वो क्योंकि चिल्ला रही थी पहले तो उसे लगा कि ये मेरा वहम है पर जब उसका ही अक्स एक लड़की में बदला जिसके सफेद बाल थे और उसने इस पर हमला करके डराया तो ये काफी डर गई सुबह जब होती है तो जोन की दोस्त उसे इस स्टूडियो ऐसी जुड़ी कुछ जानकारी देती है जो छानबीन करके उसने निकाली थी जिसके मुताबिक उन्हें पता चलता है की पंद्रह साल पहले जब आग लगी थी तो उसमें बहुत सारे लोगो की मौत हुई थी जिसमे स्टूडियो का मालिक डांसर सिंगर शामिल थे एक सिंगर लड़की भी जिसका नाम बिनी था वो इतनी जहीन थी कि उसे इस गाने व्हाइट कर लीड रोल बना दिया गया उनकी पहली शूटिंग किसी वजह से होने से पहले ही रोक दी गई और अगला शूट जिस दिन था उस दिन ही आग लगने की वजह से सब कुछ तबाह हो गया गाने की एक वीडियो में ही एक लड़की गर्मी जलन जैसी बातें कर रही थी जो और कोई नहीं बल्कि बिनी ही थी जिससे जून और उसकी दोस्त को समझ लग जाती है की जरूर उस दिन किसी ने जान आग लगाई जिससे बिनी की भी मौत हो गयी क्यूँकी वो कोई हादसा नहीं हो सकता बिनी को ये लीड रोल बहुत मुश्किल ऐसी मिला था अपनी बोस को खुश करके उसने बहुत मुश्किल ऐसी ये जगह पाई थी पर उसकी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ किसी ने जलन में आग लगाकर उसकी जान ले ली इसीलिए उसने इस गाने को कर्ज शराब दे दिया यही वजह है कि जो उनके ग्रुप के सिंगर्स के साथ हादसे हुए जो उनको यहाँ ये भी पता चलता है कि जब आग लगी थी तो उसे कुछ दिन पहले एक बैक डांसर ने अपनी जान ले ली थी मगर क्यों? फिलहाल इसकी वजह सामने नहीं आती जो उनको भी ये चीज फिलहाल जरूरी नहीं लगी जरूरी था बेनी के बारे में जानना और जो उनकी तीसरी साथी को बचाना हालांकि जो ने उसे मना भी किया गाना गाने के लिए आरोप उसने बात नहीं मानी बाकी दोनों लड़कियों की तरह तीसरे के साथ भी हादसा हो जाता है जब वो परफॉर्म कर रही थी तो एक भारी सा बोर्ड उसके ऊपर आकर गिरा जिससे वो काफी जख्मी हो गयी पर किस्मती ऐसी उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गयी उसकी जान तो बच गयी आरोप अब बाद वो कभी भी डांस नहीं कर पाएगी अब सिर्फ जोन ही बची थी जो अपनी दो दोस्तों के साथ मिलकर इस गाने को अच्छे से चेक कर रही थी इस सोच के साथ कि शायद उन्हें कोई सुराग ही मिल जाएगी इस गाने को शूट करने से पहले ही क्यों रोक दिया गया और बिनी के बदले के बारे में भी काफी कोशिशों के बाद उन्हें बस इतना पता चलता है की फाइनल दिन ऐसी पहले बिनी जब इस गाने आरोप परफॉर्म कर रही थी तो बार बार वो अपने चेहरे को बालों ऐसी छुपा रही थी क्यूँकी उसके चेहरे आरोप नाखूनों के निशान थे यहाँ बड़ी बात ये पता चली की यही वजह थी की शूट होने ऐसी पहले ही कैंसिल कर दिया गया मतल
जेलिसी में बिनी का चीरा बिगाड़ दिया होगा मगर इसके बावजूद भी जब वो परफॉर्म करने ऐसी बाज नहीं आई तो किसी ने जान स्टूडियो में आग लगा कर, उसे मार दिया और अब अगर वो जोन को बचाना चाहते है तो सबसे पहले ये पता लगवाना जरूरी है की आखिर वो कौन था जिसने बिनी को मारा इस सब में स्टूडियो के मैनेजर इनकी मदद कर सकती थी क्यूँकी पंद्रह साल पहले इस स्टूडियो के मालिक उसके डेड थी जोन उससे मिलने जाती है पर उसी तो बिनी का नाम तक नहीं पता था वो बस उसे सफेद बालों की वजह से याद थी वो कहता है कि हाँ सफेद बालों वाली लड़की आई थी मेरे डैड के पास लीड रोल पाने के लिए क्योंकि उसने ही वो गाना लिखा था और डांस का हर एक स्टेप भी बनाया था पर बैक डांसर होने की वजह से पहले तो उसे लीड रोल नहीं दिया गया पर जब सीनियर्स के कहने पर उसे लीड रोल मिला भी तो उसका चेहरा खराब हो गया इस बात को उसे इतना दुख हुआ की उसने अपनी जान ही ले ली तो यहाँ जो उनको पता चलता है की बिली ने अपनी जान ली थी वो उसकी दर्द को महसूस कर रही थी इस दर्द के साथ उसने गाना लिखा इसके स्टेप्स बनाए वो सब महसूस कर पा रही थी यहाँ तक की बिनी की आत्मा भी उसे नजर आने लगी जो उसे एक जगह की तरफ इशारा कर रही थी जो जब वहाँ चेक करने गई तो वहाँ बिनी के लिखे गए गाने व्हाइट के लिरिक्स अल्फाज का कागज पड़ा हुआ था जिसके मुताबिक बिनी ने खुद इस जगह को आग लगाई ताकि उसके साथ साथ सब खत्म हो जाए ऐसा हुआ भी पर आज तक बिनी की आत्मा को सुकून नहीं मिला उसकी आत्मा को सुकून देने के लिए जून उसका फ्यूनरल रखती है जिसमें वो उसकी आखिरी निशानी व्हाइट गाने की टेप को दफन कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब क्योंकि सबको पता चल गया है कि बिनी के साथ इतना बुरा हुआ तो अब उसकी आत्मा को सुकून आ जाएगा इसी यकीन के साथ वो इस गाने को बिल्कुल ही बदल कर अपने अंदाज में इसका नया वर्जन बनाती है खुद नए स्टाइल में इसे गाती है ताकि इस गाने को अपना नाम दे सके जिसके बाद वो इस गाने को एक मुकाबले के शो में भी गाने वाली थी उसने अपना हुआ बिल्कुल बिनी जैसा ही बना लिया था उसकी तरह ही सफेद बाल कर लिए थे जिससे साफ लग रहा था कि उसने दिल से इस गाने को अपना लिया है उसकी दोस्त जून की इस कामयाबी पर खुश तो थी पर पता नहीं क्यों उसे फिक्र हो रही थी बार बार उसे लग रहा था कि जरूर कोई गड़बड़ है आखिर कैसे ये इतना मुश्किल कर्ज इतनी आसानी ऐसी खत्म हो गया वो दोबारा ऐसी असल गाने की वीडियो देखती है और उसे एक काफी बड़ी बात पता चलती है कि गाना बेशक बिनी गा रही है पर गाने की इल्फाज उसके होंटो की मूवमेंट से मैच नहीं हो रही है मिल नहीं रही मतलब उसे सिर्फ लिपसिंग कर रही है वोट हिला रही है उसे ये नहीं पता कि गाना क्या है जिससे यहाँ इस बात से पर्दा उठता है की ये गाना असल में बिनी का नहीं बल्कि किसी और का है उसे यहाँ बाकी तीन लड़कियों जैसी जो उनकी भी वीडियो मिलती है जिसमे उसका चेहरा भी बिगड़ा हुआ था ये देख जो उनकी दोस्त घबरा गयी क्यूँकी वो सही थी ये कर्ज अभी भी खत्म नहीं हुआ जिसके हिसाब ऐसी अगली बारी जो उनकी है से यहाँ ये भी पता चलता है कि ग्रुप की बाकी तीनों लड़कियाँ जो हॉस्पिटल में थी ठीक होने के बाद उन्होंने किसी और ग्रुप में काम करना शुरू कर दिया था पर आज जब उनका शो था तो पहले ही तीनों ने लीच पे कर अपनी जान ले ली ये वीडियो जो उनकी दोस्त देख रही थी तो उन तीनों की लाशों के पास वो किसी बुरी आत्मा को देखती है जो अब जून को मारने के लिए जा रही थी ये देख वो काफी डर गयी कॉल करके फुरन अपने दोस्त जून को इस बारे में बताने की कोशिश करती है पर काफी देर हो गयी थी जो स्टेज पर थी वो अपने शो को बीच में नहीं छोड़ सकती थी लेकिन अब यहाँ जोन को भी वो गर्मी बेचैनी महसूस होने लगी थी उसे भी काफी पसीना आने लगा था अब जोन की दोस्त को उसे बचाना ही था जिसके लिए वो मैनेजर की मदद लेती है और ग्रुप की इन चारों लड़कियों की शिकल बिगड़ी वीडियो को जोड़ कर एक पूरी लाइन बनाती है जो थी की मेरे अंदर दिल में बहुत जलन हो रही है ये देख उसकी दोस्त सोच भी पड़ जाती है की अंदर जलन आग में जलने की वजह ऐसी नहीं होती बल्कि ब्लीच ये ऐसी कोई जहरीली चीज खाने ये पीने की वजह ऐसी होती है जैसा की उन तीनों लड़कियों ने किया ब्लीच पीकर पर बिनी की मौत तो आग में जलने की वजह से हुई जिसका मतलब था कि इस सब के पीछे बिनी नहीं बल्कि एक दूसरी लड़की थी जो पंद्रह साल पहले बैक सिंगर थी और उसकी ही मौत कोई जहरीली चीज पीने की वजह से हुई थी यहाँ उन्हें ये भी पता चलता है कि बिनी के चेहरे पर जो नकुलों के निशान थे वो असल में थे ही नहीं मतलब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था निशान बस कैमरे में नजर आ रही थी जो उनकी दोस्त जब इस वीडियो को स्लो मोशन इन्हीं आहिस्ता करके देखती है तो पता चलता है की वो निशान असल में लाल रंग है जो धीरे धीरे एक आत्मा का रूप ले रहे थे एक पूरी आत्मा बन जाती है जो इस ग्रुप के साथ बिल्कुल बिनी के पीछे बैक सिंगर के तौर पर गाना गाने लगी यानी यही वो लड़की वो बैक सिंगर थी जो इस सब के होने की वजह थी ये देखकर जो उनकी दोस्त को इस बैक सिंगर की जलन वाली बात याद आती है और उसी फिर सारी बात समझ में लग जाती है तो अब यहाँ पता चलता है की ये व्हाइट गाना असल में उस लड़की बैक सिंगर का था उसने इस गाने को लिखा और सारे स्टेप्स बनाए पर बाद में बिनी ने उससे गाना चुरा लिया उसे मार कर जुल्म करके उसका चेहरा बिगाड़ दिया क्यूँकी बिनी जानती थी की खराब चेहरे की वजह ऐसी लीड रोल तो उसे कभी नहीं मिलेगा और इस बात की गम में उस बैक सिंगर ने ब्लीच पीकर अपनी जान ले ली मरने से पहले उसने इस गाने के कुछ लिरिक्स लेकर ये जलन वाली लाइन बनाई जिससे ये गाना हमेशा के लिए कर्ज हो गया जिसके मुताबिक जो भी इस गाने
उसके सारे लिरिक्स रह गए वो नहीं जली अब जून ने इस बात को समझ तो लिया था पर तभी इस गाने की असली मानी उस बैक सिंगर ने आकर बाकी लड़कियों के साथ साथ उसकी भी जान ले ली उसके दोस्त ने काफी कोशिश की थी उसे बचाने की पर नहीं बचा पाई जो उनके मरने के बाद वो इस गाने से जुड़ी हर एक चीज को तबाह कर देती है आग लगाकर कर यहाँ तक की कंप्यूटर से भी सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देती है पर पता नहीं कैसे असल गाना उसके कंप्यूटर में ही रह जाता है क्योंकि उस गाने को डिलीट करना नामुमकिन था जो हो ही नहीं रहा था उसके साथ साथ इस कर्ज को रोकना भी जो रुकेगा नहीं बढ़ता जाएगा और जो भी इस गाने को गाएगा वो मरेगा ही मरेगा इसी चौंका देने वाली बात के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है